如果模拟出我们的世界，需要什么量级的计算机？你有没有质疑过自己所处世界的真实性呢？也许你认为自己只不过是复杂计算机模拟出来的一部分。那么，下面这个未来科学家猜想的事物可能会颠覆你对世界的认知。这一切都属于一个像我们太阳系一样大小的宇宙巨型结构，一个被称为马特里奥瑙的宇宙建筑。那它是如何改变你的生命观呢？让我们从头开始说起。大部分人肯定知道，弗里曼·戴森在1960年提出了戴森球的设想，一种先进的地外文明能够建造围绕恒星的太空巨型结构。这样做就可以收集恒星的所有能量，为自身穿越宇宙的旅程提供动力。也可以简单的将这个结构用作宜居的太空房地产。毕竟，对于地外文明来说，地理位置同样至关重要。紧接着，在五十年后，发明家罗伯特·布拉德伯里设想，如果将戴森球捕获的能量提供给计算机会怎样？据他的计算，到两千二百五十年，人类文明将发展到足以建造类似戴森设想的太空巨型结构，也就是二级文明的程度。那么，这个马特里奥瑙是怎样一个结构呢？它与只有一个围绕太阳的戴森球体不同，而是像俄罗斯套娃一样，一层一层的堆叠多个戴森球体。首先，需要建造一个基础的戴森球，这个内层将用来从太阳汲取能量。一个戴森球捕获的太阳能，足以驱动宇宙中最先进的计算机。马特里奥瑙不仅仅是可以居住的太空巨型结构，它将是一个遍及整个太阳系的超级计算机巨兽。马特里奥瑙的各个外壳从水星轨道一直延伸到海王星轨道之外，它们将像传送带一样，将太阳的能量一层层传递到最外层的壳体，然后派遣机器人到金星汲取其岩石质的硅酸盐外壳，直到这颗星球变成一颗空壳。然而，硅元素并不是建造马特里奥瑙的唯一原料。这个庞大结构的各个外壳将由一种名为计算机凝聚态的假想材料构成。不过，这种材料目前还存在假想阶段，它的概念是，构成材料的每一个粒子都将成为一台微型计算机，能够彼此交换运算代码。于是，马特里奥瑙就能开始编写自己的代码，自我建造，并不断向整个太阳系扩展。它能够计算和预测从人类互动到宇宙事件的一切事物，它的处理能力将几乎没有限制。那么，拥有无限的计算能力对我们意味着什么？意味着将会大幅度提升各个领域的科技进度，并且会越来越快。那时的人类几乎可以躺平。不过，还是我们常说的问题：当一个人造物越来越强大，甚至超越人类本身之后，我们人类该如何自居？最主要的问题是，我们并不能停止人工智能的发展进度。就目前情况来看，我们需要依赖人工智能辅助我们的发展，加快人类的文明进程。那么，显而易见的是，人工智能自然就会越来越强大，这几乎可以说是一个必然的结果。这其实就像人类对待黑暗森林假设一样，我们都知道，随意接触地外生命是一种十分危险的事情。但人类在刚刚能够探索宇宙之时，就迫不及待地向宇宙发射了自己的位置、语言、艺术等信息，这又是为何？而这就不得不提到人类的基本属性之一的欲望了。如果我们没有了欲望，就不可能向前发展，也就是躺平、混吃等死的结果。就像地球上的肉食动物一样，它们每天只需要解决吃饭的问题，其他的一概漠不关心。什么种族延续，我们要如何过上更好的生活等等，这些想法、欲望，他们根本就不曾想过。而科学家们的欲望是什么？不就是极强的探索欲吗？他们致力于揭开这个世界的面纱，来满足那如黑洞般无尽的求知欲。至于……人类有危险等，那根本就不是他们关心的范围。就像奥本海默一样，他们知道核武器的威力有多恐怖，但同样的也攻克了各种困难。扯回来，当我们拥有一颗恒星的所有能量之后，我们就能够进行星际旅行，可以离开太阳系，探索浩瀚的宇宙。就像当初的大航海时代一样，太阳系也等待着人类的殖民。这可能并不是最终的结局。凭借马特里奥瑙的超强计算能力，我们还能够模拟出一个替代的数字现实世界，甚至可以抛弃肉体，将我们的意识
上传到那个虚拟世界之中。那时，人类将进化成一个全新的物种，拥有无限计算能力的不朽存在。我们可以创造自己的宇宙，制定自己的规则，或者，也许我们会重建我们熟悉的世界，并控制其一切。这是否会让你怀疑你所处的整个现实？也许我们现在所处的世界本身就是一个超级计算机模拟而成。我们不过是一段段代码，不过前提条件是马特里奥瑙始终忠于人类，如若不然，这将是另一个假设性的悲剧故事了。